Bueno, Jared Borghetti tiene, tiene mucho gusto de, de decir que el América... Hasta el momento, el América es líder del torneo. Rafa, se repuso el América, está dentro. Sí. Uy, se me hace que era pase. Este iba a ser un golazo de Benedetto, ¿eh? Sí, como... Iba, no, a, que gola... iba a ser pase, ¿eh? Difícil comentar un partido que no tuve oportunidad de ver. Bueno, la verdad es que Pero sí tuve mucha chance de verlo. Es interesante. Eh, tuve mucha chance de verlo. Esta se la pierde no. Millar. Muy bien ahí Moisés. Y Siempre se van a dar bien. cuenta que para la calidad de Moisés que había ejecutado muy bien, la siguiente jugada viene en donde aparece Moisés. Aparece Moisés ahí y acaba... Ahí qué raro. ¿eh? Sí, que se, sí, equivoca, sí, sí. Se, se equivoca. Sale, se equivoca sale demasiado, ¿eh? Y se vivieron momentos muy buenos en el segundo tiempo. Chelis, América se repone de manera inmediata y le da vuelta al, al sí, partido. Un partido este de Benedetto. No, no se auguraba nada bueno para América porque no, 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 no lleva esa fuerza, pero, pero, no pero trae un arsenal sí, de buenos jugadores. Mal. ¿A qué sale? Otra se vez, queda, eh, otra otra vez, vez salió, que no tendría que haber salido. No, que, 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 que aquí viene el tiro de esquina. El eh, Chepe Guerrero es el que acaba. Primero el remate de cabeza, luego el Chepe Guerrero que la detiene con la pierna. Qué no hay posición remate, adelantada. Eh. Y mira nada más. A cómo se sube Hace Atlas el gol en el 61. Sí. Y después le hacen el 1-1 el en el 63 y el 2-1 en el 65. Sí. O sea, manejo de partido... Estás hablando de que estás peleando por calificar o por general. mejor... Claro, un, una mejor ubicación en la tabla, ¿sí? Claro. Debes de tener al menos ese manejo del par, de, de, de partido elemental. Te hacen un gol o haces un gol en el minuto 16 del segundo tiempo, en el 18 claro. y en el 20 empatas Parece. y le das la vuelta... Es extraordinario para el gol que el, el equipo que lo consigue, pero que se lo hacen y no es la primera sí, vez que se le va pega, a quedar fuera de los primeros cuatro. Sí, claro, es lo que te iba a decir, o sea, pudiendo quedar en primer lugar, ahorita está en cuarto lugar, pero puede quedar del 5 para Sí, para porque arriba. si Chivas gana, o sea, no, 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 cambiaría el liderazgo, sí, pero no es la primera bajaría, vez que le pasa al Atlas. Tengo muy presente un partido contra Pumas, uh -huh. que con nombre de más, porque habían expulsado a un jugador de Pumas, eh, le terminan sacando el partido, se lo empatan. Eh, en los últimos minutos con nombre de más el equipo de Atlas sí. es recurrente es recurrente para el Atlas el que va ganando los partidos y o le empaten o le den la vuelta en cinco o seis minutos Chilis, ¿cómo va eso a llegar, es falta de manejo sí, de, 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 de partido ¿cómo, ¿Cómo va a llegar el Ferrari amarillo? que le dicen el Ferrari amarillo le dice así ¿cómo, ¿Cómo va a llegar? Sabe, ¿cómo, <risa> ¿cómo está encerrado el torneo? fíjate nomás hoy si Cruz Azul hubiese ganado hubiera ligado su segundo triunfo y le pudo haber dado un impulso es tan cerradito este torneo que América y los que te cierran bien las dos últimas, tres últimas, agarra y América trae el embrión de, de limpa, ¿no? Pero, pero ¿Por qué no se América vuelve favorito? Pinta, ¿Se vuelve favorito? No, no, va a ser favorito. Claro, su favorito claro, no, no Rafa Jared, es, es, sí, es favorito, claro, ¿no? Claro, América, claro. junto con Tigres, junto con quién más. No, tío, Veracruz. Yo, yo creo que los dos equipos que llegan más fuertes son Tigres y América. Ahora, no es sorpresa, ¿eh? Que no es sorpresa. Oribe, porque aquí todos, todos dijimos, desde la primera fecha, ¿eh? Todos lo dijimos. Desde la primera fecha, cuando vimos las contrataciones de América, cuando vimos lo que podía dar, dijimos, América se va a meter a la liguilla y va a pelear por el título. No es sorpresa. Y hoy no fue Zambuesa, ¿eh? No es sorpresa, ¿eh? Ni Zamudio. No, pero, no, plantel, pero con este obvia. plantel... Con eh, este plantel eh, también, como que dice, ¡ay, caramba! Pero tiene banca Duda, Chelis, ¿no? América. Duda. ¿Tiene banca? Tiene un equipazo. Claro. Tiene un equipazo. Claro, tiene banca. Te solventan esto. Y esto que decías del Atlas, yo no sé si lo digas por el Atlas. ¿Cómo? ¿O por quién? Esta, estas bajadas que va teniendo... O el Atlas. Oh, bueno, es, 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 la, la es la constante, constante de, de, Atlas, Tomás de toda la vida. Boy, de Tomás Boy. Bueno, y de Atlas también. Al eh. cerrar los torneos de su magnífico fútbol, ¿cómo empieza? Pa, 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 pa. ¿Por qué? De, si la hablas de Morelia, Morelia también, también Morelia no, no sé, siempre jugó muy esa, bien. Muy bien. Y, y, y al final terminaba ¿sabes? Mal. ¿tú, tú, tú, tú? Se desinfla. ¿Por qué? Pero aquí sí tiene que ver, bueno, yo no, no lo dije particularmente por Tomás Boy. No, 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 tú, 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 sí, yo hablo del conjunto, del técnico jugadores. No sé en un porcentaje si más el técnico o más los jugadores, pero es recurrente en el Atlas. Este tipo de situaciones que te empaten en dos minutos y te den la vuelta en otros dos minutos no es normal. Te habla de que no hay estabilidad emocional, de que no hay una, una concentración adecuada. No, que no, no cambias el no chip. Sé, no sé. No sé. Cambias el chip y vas ganando. No hay un líder dentro del campo que, que pueda corregir ciertas cosas. El También. manejo de partido... Pasa mucho por el líder. Sí, claro. Pero sí tiene líder, líder ahí, ¿no? Está el está, 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 está Loleado, está Vilá, bueno, Rafa, Sí, está, pero bueno, que... es, también es cierto que aún teniendo ese tipo de jugadores, el equipo sí ha dejado ir en minutos finales eh, resultados, resultados que aparentemente tenía en la bolsa. Cerramos el disparo. Tienes, tienes una idea, no, tú, tú en el campo tienes una idea. Y una vez que la concretas, esa idea, 
no tienes la suficiente lucidez para cambiar esa idea. ¿no? Porque si ya, ya concreté mi gol, minuto 62, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Si no hay un rápido, un cambio de idea. Ahora, vamos a defender el gol, pero lo tienes que hacer en el momento, ¿no? Vamos a defender ese gol que nos costó 62 sí, minutos. ¿Cuántas largo? veces después de un gol hay técnicos hablando con sus jugadores? Unos festejando ¿Eh? y otros técnicos ¿Eh? hablando con los jugadores. Hey, hay que cambiar, estamos, hay, que, hay, chico, que, hay que también los jugadores. Te digo la teoría, no te digo la teoría. Alguien que pega un grito, el, el portero, el defensa. Señores, atentos, volteamos a la pelota. En dos minutos no te pueden empatar. Sí, bueno, vamos con eh, Felipe Ramorrizo. ¿Cómo estuvo el arbitraje aquí, Felipe? Sí, Ángel, aquí hay una jugada clave eh, en este partido. Eh, me parece que Benedetto tenía que ser expulsado por ahí del minuto 17. Hay una acción que Roberto García no califica bien. Eh, en mi opinión creo que es eh, una, una jugada que le cambia totalmente el rumbo al partido. Pero esta es tarjeta roja. Espero que estén de acuerdo conmigo, pero... Claro que sí, Felipe. Gracias, señor Jaret. Este, eh, y aquí lo amonesta debiendo ser... Tarjeta roja, es, es la mancha del trabajo. Lo vio, de... lo vio que, que había sido una, una falta bastante grave como para haberla sancionado con tarjeta roja, ¿no? Sí, esto era tarjeta roja, es minuto 17, el partido hubiera cambiado totalmente. ¿Cuál, cuál Esta es su, son... su perspectiva? Es decir, ¿se merece la amarilla? O sea, ¿en, en qué se basa? ¿Por qué no se compromete, no Jared? Simple y sencillamente, Roberto viene arbitrando así durante todo el torneo, sin comprometerse. Eh, hace poco le vimos un penal ahí muy claro en Santos contra UDG eh, sobre Anangonó, que tampoco quiso sancionar y así ha sido todo su torneo de él, ¿no? no un árbitro sin compromiso antes. que está lejos para competir con otros que andan mucho no mejor. Veo, ¿No? Rafa, ¿tú no le ves la intención? A Benedetto no, de ir a meter un planchazo, ¿no? Llega no, tarde sí, la juega y hay contacto. A lo mejor toca la Ahora, por supuesto que la vio, tan la vio que, que la calificó con, con una amarilla. Una amarilla, que tendrá que haber sido roja, ¿no? Sí, yo, yo es, es muy llamativa la jugada. Sí. Sí. En este, ve, caso, en este como, caso, los cinco. No hay... Los cinco toda la vez estamos de acuerdo con el señor Felipe Ramorrizo. Cosa, ¿no? cosa dificilísima estar de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo, Chilis? No, en hombre, general estamos de acuerdo, estás de acuerdo con, Chilis, con, con Somos muy maleducados ante la autoridad. Alguien me dijo en Puebla no que estás... Que que es, ahorita, que estás que te gusta el arbitraje a ti, ¿no? Me gusta y estoy arbitrando y que maleducados son todos los jugadores del mundo. Ah, sí. oh, gracias. Así era Jared, dicen. No, no, no maleducado, o sea, gracias. Maleducado, maleducado, maleducado. Gracias. No, bueno, es que se sienten los dueños del partido. Vamos a pausa. Hay que se sienten los dueños del partido, pues hay que, cuando se equivoca, hay que decirles algo. Muy bien, vamos. Claro. <laughs>